Привет! В этом упражнении мы с вами рассмотрим неопределенные местоимения indefinite pronouns. Они указывают на неизвестные, неопределенные предметы, признаки, количество. Они не указывают на конкретные предметы или людей, а используются для описания их в общем и целом. Далее вы увидите таблицу со всеми неопределенными местоимениями, в которой указано, форму какого числа они могут принимать. Теперь примеры. Никто из них не слышал этого. None of them heard it. Некоторые достигают всего сами. Some achieve everything themselves. Никто не смотрит телевизор. Nobody watches TV. Обратите внимание, что в русском предложении у нас отрицание звучит дважды – никто не смотрит. При этом в английском языке отрицание используется только один раз в предложении, как, например, в слове nobody – никто. А смысловой глагол «смотреть» остается в положительной форме – watches. Вам будут даны предложения на русском языке, а вы должны будете перевести их на английский и собрать из данных фраз, выбирая нужные неопределенные местоимения. Например, я не нашел перчаток в этом магазине. I didn't find any gloves in that shop. 